fear and adrenaline were some of the feelings as the first tourists stepped out on the world's longest suspension footbridge spanning a mountain valley in the Czech Republic. We came here because we love adrenaline, day hikers said while approaching the 721 meter footbridge that hangs 95 meters above the ground at its highest point and open to the public on Friday. Přišli jsme sem, protože to jí máme rádi adrenalin. Tak jsme si to sami vyšlápli a teď se těšíme, až si užijeme tu odměnu. Named Skybridge 721, it took two years to build at a cost of 200 million crowns or 8.5 million US dollars and is suspended by six main sporting ropes and 60 wind ropes. It sits at more than 1100 meters above sea level and connect two mountain ridges in the country's northeast region. 200 km from Prague and near the border with Poland. The bridge tops the 516-meter Arauca Bridge in Portugal, which had previously been the longest suspension footbridge. Officials hope it will boost tourism in the area by giving a different look at the forested landscape. To, že se lávka stala nejdelší na světě, to znamená 721 metrů, jsme zjistili až posléze. Ten prvotní kalkul to určitě nebyl. Délka vzešla z projektu, to znamená, hledalo se optimální místo na vstupu i na výstupu tak, aby lávka měla přímý nebo co možná nejpřímější tvar a návštěvníci překonávali co možná nejnižší, nejmenší převýšení. Co pak bylo nejtěžší, bylo natažení van. Když jsme ty vána museli tři čtvrtě roku objednat, museli jsme předpokládat, že to zaměření je správné, protože ty vána jsou na míru a museli jsme přes údory vymyslet mechanismus, jak je natáhnout. Bavíme se o těch šesti nosních vánech, které drží celou, celý most. My nejsme zvyklí na nějaké slova, za nás mluví vlastně typy zakázek. For me, this is a great view. The bridge's first visitor set. No, za mě to je úplně úžasný výhled. Za mladýho, nevím, no, co bych řekl. Je, to... <laughs> je, to, je to nádherný, je to krásný. Trošičku. <laughs> Houpe se to tady. The new Czech bridge, though, is not without its critics. The Czech Nature Conservation Agency's regional director told Czech TV this week the bridge caused problems with protecting the surrounding areas and changed the character of the area.